じゃあ忍者とですねそこですかここでいいですかへ、はい、えー、ああそうですえフェイクです吹き矢あえっ栗方が取れる、はい、ねっみなさんこんにちは。先生本日もよろしくお願いいたします。では早速持っているんですけれども、こちらちょっと日本語チャンネルの方でも紹介していらっしゃって、ちょっと私もずっと気になってたんですけれども、こちら忍者刀ということでですね。はい。忍者刀というふうに前回日本語チャンネルの方で紹介されたんですけども、忍者刀が私のじゃないんですよ。あ、そうなんですね。ちょっと私も忍者刀がなぜ一年っていうの。<笑>ところにあるのかなっていうのが思っておりまして、はい。あのー、ここだけね、はい。頼まれたんですよ。ああ、なるほど。これつ,つかまきじゃないんですこれ。ではなくてですね。タコ糸を巻いてね、はい。漆で固めたもあ、もうこういうつかまき方を。そうですそうです,そうです。ええー、なるほど、はいはい。この制作にあたってそれを手伝ってほしいっていう風に。なるほどそれとその忍者刀の中に、はい、一電流の苦電を一箇所入れて。入れられちゃったっていうか入れられちゃっているというところで<笑>そうそうで,す、はい、ではですね今日はちょっとこちらの忍者とをまあちょっと見させていただいてけどそのどこがその筆の部分なのかっていうところもぜひ解説していただきたいと思ってます、はいはいはい、よろしくお願いいたします、はい、では早速なんですけどちょっとまずその型の部分ですねせっかくなので見せていただきたいんですけれども、はい、これお願いいたします、はい、だいぶ長いですよねこのかなり長い尺八寸ぐらいこれ気になるのここの線が気になるっていう掴んでこういったの掴む、うん、そこ掴んでここでいいですかへ、はい、えー、<笑>足が取れる<笑>はいはいここにも刃がついてるっていうそうですねえー、あちゃんとなんかちっちゃい幅きもちゃんとついてるんですねついてますよじゃ,じゃないとさえ抜けちゃうからあー<笑>なるほどはいこういうところがだから忍者刀ってことですねまだいっぱいありますとりあえず一つ目がここっていうことで、はい、あで当たり前にこうですね。あ,あ、そうです。え<笑>フェイク。ここまででしかないんですか。フェイクです。ギリギリ打ち方なんですか。ギリギリ脇差し。ギリギリ脇差し。脇差しなんですね。はいはいはい、じゃあ二尺ないぐらいしか。うん、え、じゃあ、こんなに、さよ長いのは。フェイク。あ、これも騙しなんですか。そうそうそうなるほど、これも騙されて。さよの長さも騙されて。はいはいはい、これちょっと恐ろしいのが、はい、この歯、これ本物なんですよね。あ,あ、もちろん。はい。そうですよね。はいだから意外とこちらもですか。はいはいそうです。あこれも切れる。はい。ええー、すごい。はい。作ったっていう割にはすごい本格的ですね実際に。ちゃんと作ったんです。すごいですね。<笑>ちゃんと作ったんです。個人もちょっとこれもまあ武器のように使えるようにちょっと補強もあって。はい。はい、えこれは穴開いてます。あここにも穴が開いてる。吹き矢。なんかちょっと出てきました。<笑>なんかちょっと出てきました。<笑>えー、え、横向き。そうです。フルートみたいな感じになってるんですか。<笑>これあの試しで入れただけね。<笑>あ、なるほど、なるほど。試しで入れ。こういう感じで出てくる。そうそうそう,そう。想定でって感じですね、はいはい。これじゃ飛ばないからね。い,いろんなところに武器があって。そうですね。浮き山で。はい。横向きに吹くやつ初めて見ました。はい、以前の特殊武器の時に縦に吹くやつはあったんですけれども。ね。こちらはこれ吹き矢です。吹き矢。そう。これ練習いらない。なるほど。いろんな仕掛けが。で、えっと一電流の苦電の部分は吹き矢のところとかではなくて、こうです。あ、繰り方、はい、が取れる。も取れる。<笑>これこれ金属<笑>金属なんです。ああ、なるほど。はい。そうですか。はい。あー踏んどうの以前取らせてた,た玉鎖のような感じで、はい、これはそのように作られてるんですけど今一電流の刀をいやあの今はねこういうことをしてないです昔の一電流の刀がこういう施しがされていたっていう,ういやあのこういうふうにするという教えがあった全部がなってるわけじゃなくてねその時これあの繰り方を金属で作っておいて。こういうふうには外れないように作る。うん、こっち上から引っ張っ。そうそう、こういうふうに外れる
スライドさせて上か下かにスライドさせてそれもやっぱり結局敵のこう強をつくというかそういうことですねための武器だったっていうことですねありがとうございます、はい、ではちょっとせっかくなのでこの口伝の繰り方運動を使った戦い方、はい、日本チャンネルの方はちょっと補助のように使われたりもされてらっしゃったので別に詳しいことがあるわけじゃないのでアド,アドリブでちょっとっていうああぜひぜひそれでも、はいはい、ご紹介いただきたいと思います、はいはい、よろしくお願いします<笑>すごいですね。完全ガッチリハマっちゃってる。<笑>あのと、もうほどくのも。<笑>すごいですね。下げを使って。これね、下げをの結束、いつもやってるでしょ、はい、あれと同じ仕掛け。こうやってるだけ。えー、手首にかけた状態で手に持って、うんうん、作業の結束と一緒。はい、こうやって、こうやっただけ。ああ、なるほど、作った輪っかの中に、さらに輪っかを入れて。で、次殴ってくれたら、こうやってと。あ、もうこれで、ね。この輪っかの中にこれ入れるだけ。またこれと。そしたら、輪っか側をずっと引っ張ってるんで。そうそう、どんどん締まっていく。どんどん締まっていくってことですね。で暴れれば暴れるほど。で、これを。引っ張れば、作業の結束が取れる。先生、こういった技は、もう全部口伝で習ってらっしゃるっていうことなんですか。口伝もありますし、今のは別にね、作業の結束。ですかね、応用版でいやいやでもそれでもすごいですけど、うん、今の技もだってトレーナーとかもみんなそうでしょ例えばこうここでここで表すけどこうやって、はい、こうやってほらこうやってねすごいこういうのあるでしょおおえ、ね、見る見る見る見るなんか<笑>すごいこういうのあるでしょああなるほど後ろでこう,こうやってはいあ結ばれて,てうそうそうそう,そう全部こう,こういう作業の結束と一緒ですよまあ、そこ練習は確実に必要ですよね、うん、でもその先ほどのやっていただくのも、うんうん、あとはこうねああそうですよね、うん、パーンと弾いたりとか、うん、運動がついてれば振りましたこういう使い方の時にさっきの金属の振り方が出てくるわけね、うん、生鎖のように振り回すのであれば、はいはい、うん、うん、でそこそこ重いですからうわ嫌ですね音が、うん、ね,ね金属ですもんね、うん、いや一応金属ですねこれねへえなるほど、はいはい、ちょっと早いぐらいですよね玉鎖も今のフル速度も軽いからね軽いですねあれよりは軽いですからねなるほどさすがに作業で刀を受けたりは難しいですよねでもできますよあ可能なんですかそれも可能ですだからこの間うちの動画で言ったようにね,、うん、あねあこういうふうにしておけばいいんですああ束に束にしてこう使えばいい、ね、なるほど来た瞬間に貼るという、うん、こういう持ってないような形とか、こ、うんな感じですね。はい、相手が当たりましょう。持ってくる。こうパン。おお、なるほど。うん、で、このこうする、うん。こう緩めちゃダメだ。はい、やっぱ張っ,ったままこう使う。瞬間に張って、バン。で、バン。うわ。なんでやらない。いやだ。<笑>いやだ、今の。あ、なるほど。そうそうそう。全部は犠牲にならないんで。ね。ケンと張れば。今の一撃とりあえず耐えてくれれば,耐えてくれれば作業としては十分ですよね、はいはい、いやこの状態を見るとすごく長く見えるんですけど本当は中身短いという尺八寸ぐらいありそうな感じなんですけどね<笑>これ両側にあるの結構恐ろしいですね扱いにくそうです扱いにくいです,扱いにくいですロマンを体現しすぎておかしくなってるだけ<笑><笑>普通に両手で振るとこう自分のお腹さしそうになりますよねあそう、うん、こんなことやったらねブスっていきますよね。まあここまでですね。ああなるほど。あれがこうやるか。ああ、うん。あんまりいいことないねこれ。なるほど、うん。はい。ちょっとした特殊な連撃ができるような形になってるってことなんですかね。連続で攻撃が。うん。うん、こう。こう。な。つかの方の方で刺して。うん。っていう感じかもしれない。ね、あんまりやりたくないなこれそうですね<笑>ちょっと怖いですね、うん、怖いはいではちょっとせっかくなので撮らせていただきますこれ何があれかってその本身なのが怖いですね、うん、ね,ねやっぱ<笑>自分のお腹を切りそう<笑>あこれでもうつけたまま戦いたい感じになりますけど、うん、すごい脇差し何もかかわらず塚のここのところは長い
ですしね,ねすごく、うん、これがもう普通の巻き出しぐらいの長さあればもうちょっと引きますけど、うんうん、いやー<笑>ちょっと<笑>相手を着たついでに自分も怪我してそうですよね気抜いてたら。っていうかもう本当ちょっとしたこう例えば何かの張り合いとかでこうなった時とかにこうスパンっていったりとか、うん、そうですね本当に完全に半目切って切らないとそう怖いです、ね、怖いですね、うん、いや切り上げたいと切ってみたら切ってみるんですか、うん、そうですよね真剣ですもんねそうわかりましたはいありがとうございますじゃあ切ってみましょうはいありがとうございますはい、はい、先生あの初めてここの道場で牧原を見ました。畳を持ってよ。ええー、私もこれで切ったことない。そうですよね。ちょっと怖いね。ちょっと,ょっと怖い、ね。かなり体勢気をつけないといけないですもんね。あ,あ、わこれしかも一畳巻き。あ,あ、そうですね。で結構大きいですよね。割と。うん。でも多分大丈夫でしょう。はい。はい。ではちょっとせっかくなのでお願いいたします。はい。<笑>一瞬だったじゃないですか<笑>、はいはい、まあなんとか切れましたいやー結構太いですよこれ本当に、はいはい、いやーちょっと先生の後に私が<笑>あでも大丈夫ですね切れます切れますわかりましたちょっとやってみます、はい、ちょっと怪我のないようにだけ、はい、そう怪我だけはということでこれがなのであんまりそうそうそうこうしてしまうと自分に刺さる自分にしまうってことですよねなのでさらにこうこう落としにいくっていう、うん、よし,よし,よしああ切れました、はい、よかったです<笑>なんとかちょっと待って、ねはい、怖い,いつものちぶりの動作に入ろうとしたんですけど<笑>めちゃくちゃ怖いですこれはいなんとか、はいいやーでもやっぱすごいですね切れ味自体はすごい、うん、切れますねしっかりありますね、うん、もうこの体勢の悪さの中でこれだけ切れれば、ねはい、この刀自体はもう本当にいいでしょうねすごくいいものですね、うんうん、こしらえがすごい特殊なのでちょっと忘れてしまいがちですけどこの刀自体も本当によく切れる立派な脇差しですねはいありがとうございましたありがとうございましたちょっとあの普段あの試し切りの稽古もさせていただくんですけども、うん、あの一番緊張しました、ね、<笑><笑>ちょっと全然しない普段こういうこういう腰になりながらやらせていただいたんですけども自分に向かってくるからね相当やっぱり怖いなっていうふうにも思いましたけれども<笑>、うん、この繰り方の部分ですね口伝のところは一天竜らしいといいますか、うん、そのいろんな戦い方が準備されていてあるっていうところが本当に素晴らしいなっていうふうに思いました以前のあのズームレッスンの方でも作業の結び方がもともとこれが武器だった時代の戦い影響しているっていう説明もいただいたんですけれども、はいはい、いや素晴らしいなと思いました本当にあの材質が塚が貸しできていてみたいな話もそうなんですけれども、ねはい、本当に戦うことに特化したいろんな技が伝えられていて非常に勉強になりました、はい、ありがとうございました、はい、皆さんどうもありがとうございましたチャンネル登録高評価コメントメンバーシップスーパーサンクスよろしくお願いいたします。